parece que quem está aqui vai ser com a gente. Eu vou mostrar como fazer uma liga caseira. Eu sou Alexandre Segundo, eu sou Alexandre Terceiro. Nesse tutorial a gente vai mostrar uma liga caseira com pernil. O que você pode fazer na sua casa com pernil no supermercado mesmo. Mas para acompanhar esse, para acompanhar esse tutorial, se inscreva no canal e deixe aquele like. Aqui tem cerca de 1800 gramas ou 1800 A gente vai retirar essa parte aqui da gordura e do toicinho que logo a gente vai aproveitar de novo aqui a gente vai tirar também o osso aí ah, lembrando se você quer se você quer mais vídeos como esse no canal se inscreve e deixe seu like essa linguiça vai ser de queijo e pimenta a gente vai estar usando 300 gramas de queijo coalho aqui vamos estar usando uma colher de pimenta pimenta moída pimenta calabresa moída nessa receita nós não vamos estar utilizando moedor de carne a gente vai sim cortar a carne em cubos pequenos cubinhos para separar da carne e fazer a limpeza tirar o osso, a pele e tudo que a gente vai usar na, na, quando a gente for fazer a linguiça Um quilo e trezentos da carne, que já tá toda limpa. Aqui a pele que sobrou, o toicinho e no geral foi isso, sobrou o osso também. Aqui a carne. Agora nós vamos cortar a carne em pequenos cubos, já que a gente não vai moer. Já tá toda limpinha, toda cortada E agora nós vamos cortar o que? A carne ela deve estar dando 1,3 kg, 1,4 kg Cortando aqui o queijo Também vai ser em cubos Terminando de cortar o queijo, agora a gente vai é, temperar a carne. Tá aqui toda a carne já cortada em cubinhos, o queijo também já foi cortado em cubos e a gordura também. Então vamos começar o processo de temperar. Vou colocar a carne aqui, adicionar o queijo, o queijo de palha. Bom, agora vamos lá para os ingredientes, tá? Aqui temos corante de carne, 13 gramas, 3 gramas ou uma colher. Aqui nós temos sal e a gosto você pode colocar do jeito que a quantidade que você achar melhor. Aqui temos a pimenta calabresa, 3 gramas ou uma colher. Aqui nós temos a pasta de alho, coloca uma colher. Aqui, pimenta do reino. E aqui a gente vai colocar é, 13 gramas dessa pimenta aqui, que você pode achar em qualquer supermercado. 
Isso aí vai de pessoa em pessoa. Porque se você gosta muito de pimenta ou se você não quer colocar a sua calabresa. Agora aqui é a pimenta de cheiro. E por último, o vinho branco. Vinho branco. Você pode colocar vinho tinto, vinho branco, aí é da sua escolha. Agora ele vai ficar mexendo aqui até temperar totalmente. Vai lembrar, galera, que cada pessoa tem seu vinho temperado. Então, você pode fazer o tempero do que quiser. Essa aqui é só uma dica. Lembrando que essa receita vai estar aí na descrição. A carne já deu mais uma liga E agora nós vamos deixar ela uma hora na geladeira para pegar o gosto do tempero Trazer pra cá Você que tem mais tempo pode deixar de um dia para o outro Que também ela fica um resultado um pouco melhor uh, ai. Ah, então... Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui é um especial de minha inscrita. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, dê aquela forcinha. E espero que continue assim. Obrigado. Um carinho de ela dele. Vocês podem ver. Ela só pegou o gosto do tempero. E agora nós vamos para o processo de encher, encher a linguiça. Esse aqui vai ser o enchedor que nós vamos usar. É muito simples. Essa receita aqui é caseiro mesmo, você que não quer gastar muito dinheiro e você vai fazer só raramente, uma vez aqui ó, é uma é um gargalo de uma garrafa pet um pedaço de cano que a gente botou na ponta e esquentou com o fogão para ele se encaixar aqui tem a tripa, que a gente deixou ela salgando e salgando para ela tirar o sal chamou ela com vinagre e, e limão para ela tirar o sal Aconselho a você quando for comprar a tripa, comprar uma tripa branca assim dessa, não daquelas marrons, que ela talvez possa estar estragada, estragada. E aí quando a gente vai encher assim, a gente pega a ponta dela, coloca na ponta do nosso enchedor. Quando já tiver colocado a gente bota assim. Vai dar um pouco de trabalho na primeira vez. Até a quantidade, até a quantidade que você quer. Só deixar... Passo desse aqui é para o ar, para o ar da linguiça sair. No final nós vamos dar um nó. Agora nós vamos pegar a carne e começar a empurrar ela aqui. Vai encher as outras linguiças Aqui já tem duas cheias E mais tarde a gente vai dar uma, uma furadinha para sair o ar é, Tem gente que gosta de furar E outras pessoas não gostam Mas é melhor a, a gente vai preferir furar porque vai ficar mais seca Aqui cheia da linguiça Saindo ali embaixo automático, mas essa a gente quis fazer nesse modelo para todo mundo poder fazer na sua casa. E só não para esquecer, é, dê o link, dê o like. Dê o like no nosso canal, se inscreva, para ter muito mais vídeo como esse aí. Próxima semana o vídeo vai ser uma toscana, só que essa nós vamos passar no moedor. Essa aqui foi toda cortadinha, passou duas horas na geladeira pegando tempero. Aqui tem dois modelos que você pode fazer, assim inteira ou dobrado. E já já eu ensino como é que vai fazer, como é que dá pra fazer esse nó. Se você tá vendo nosso vídeo, é, dá uma pausa nele. Vem aqui no. 
aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa, ativa o sininho também para receber as notificações de quando a gente postar de novo e das nossas notícias. Beleza? Então vamos voltar pro vídeo. É de amarração. A gente pode amarrar com barbante ou na linguiça mesmo. A gente estica a linguiça. Deixa ela esticadinha assim, ó. Aí a gente vai dividindo os tamanhos que você quer. Pode deixar aqui uma, duas, três pedaços. Uma, duas, três, quatro pedaços. Dois pedaços. Amarrar desse jeito aqui. Ela fica assim, ó. A gente chega a amarrar ela aqui. Mas nós vamos dividir ela em quatro. Fazer aqui, ó. Aqui, aqui. Vamos enrolar. Pega aqui ela, ó. Deu um nozinho só isso. O outro a gente dá um contrário. E esse aqui também é o contrário. Pronto. Aqui, ó. A linguiça toda amarrada. Aí para ficar melhor, pode ficar desse jeito aqui, sem linha. É como eu vou deixar, mas eu vou aproveitar e vou passar a linha nela. para deixar mais garantido. Isso, agora daqui a pouco eu vou furar. Vai escorrer um pouquinho a água. Agora é isso. Veio pra cá, chamou. Amarrou. Tá bantezinho, cozinha. Amarradorzinho, tem inglês, tem essa, tem essa outra. Agora eu vou pro processo de furar. Olha, tá cheio de água, agora ela vai voltando a ficar do jeito que é pra ficar. Uma furadinha do outro lado. Um pouco, olha, cheio de água. Aí de fura. Bora pra outra. Ficou na média de, de linguiça. Deu 1.400 de carne, 350 E foi acrescentar 300 gramas de queijo. Então ficou... 700 de linguiça foi gasto é, aqui é a linguiça nós estamos colocando ela na frigideira ela pode ser feita de três maneiras aqui na frigideira como a gente está fazendo pode ser feita aqui no forno elétrico e na churrasqueira aqui está o e hoje de outras formas aqui está o queijo saindo por aqueles buraquinhos que a gente fez ó. E a gente está na etapa final. Quando eu estiver pronto, a gente vai cortar ela certinho e mostrar para vocês como é que ficou. Bom, galera, esse daqui foi o resultado quando a gente fez na frigideira. Ah, ela está bem macia. Ó, como vocês podem ver. Ela ficou muito consistente. Consistente. Ó, experimentar. Tá bem macia e também dá para sentir o toque de pimenta. Não é aquela coisa que você não dá para aguentar. É, ela é, dá para sentir a pimenta. Tá aí o resultado. E é isso. Depois nós vamos mostrar fazendo a churrasqueira. Então, beleza. Valeu. A gente já fez a calabresa na frigideira e agora a gente vai fazer aqui na churrasqueira. 
Já já eu mostro o resultado pra ver como é que ficou e a diferença entre, a diferença entre as duas. Valeu! Então encerrando aqui, então encerrando com a, com a, com a linguiça, é, logo tem outros vídeos de fazer calabresa novamente, e é isso, deixa um like, curta o canal, se inscreva, e saúde a todos.